花小剧场。老姐，咱俩从早晨五点就在斧头山大门蹲点，脸没洗，牙没刷，到现在连个外卖毛毛都没接到。这是冒火啊！斧头山的熊熊，一只比一只会过日子。大清早连个早饭外卖都不点，怎么啦？这是多想修炼成仙吗？可恶可恶！可能大概，也许是熊熊们都在省钱吧。毕竟七月份近在眼前，大家的日子都不好过了。日子再难，也要吃早饭啊！我也不指望他们吃啥满汉全席啊，那至少也要点杯豆浆，再配个包子吧。还得咱俩陪他们一起饿肚子，真是岂有此理！老姐。咱还等不等啊？十二月子我都快中暑了，再等下去，我怕还没有食欲，就陷入水了。小叶子，现在几点了？斧头山时间，上午十一点整。哎呀，吃午饭的时间马上就到了。等，变成化石也要继续给我等。陈荷花，我还就不信这个邪。今天一个外卖都截不到，摊都支起来了。保安夫妇的帽子也费了老鼻子劲偷出来了，坚决不能半途而废。可是老姐，别可是了，来，跟着老姐喊一遍口号，给自个打打气，预备备起。饥饿熊熊，不怕困难，为了省钱，勇往直前。老姐快看，远处正有一辆蓝色电动车向我们飞奔而来。说曹操，曹操就到啊！老天终于开眼了，小叶子，各就各位，准备进入一级战备状态。收到老姐。Top， 外卖小哥你好，请留步。因为天气炎热，为了保障外卖小哥的身体健康，致敬一线服务工作者，斧头山现推出帮忙送外卖活动。也就是说，您把外卖给我们，再由我们帮您派送，这样不好吧？如果不能亲手把饭送到顾客手里，我担心。你担心啥？难道害怕我们把他偷吃了不成？我抗议！您造成了极大的不信任危机。<笑>这位小哥，我们可是斧头山的优秀员工，根红苗正，怎么可能干出那样的事情？我不是这个意思了。哎，想当雷锋办好事也被人误会，好难过啊，好难过。外卖小哥，您就别墨迹了。时间就是熊熊币啊！您赶着接单，我俩赶着完成工作，大家互帮互助，和谐社会，你我共建哦！哇塞，您是我见过最有文化的熊熊，听您说这话我就放心了。这是一号别墅袁梦先生点的法国牛排大餐，请您帮忙签收，谢谢。老季，今天的午餐终于有着落了。要说享受生活，还得是圆梦表哥。中午头就吃牛排。要是斧头山的熊熊都跟圆梦表哥学学，咱们也不至于饿肚子啊。小叶子，走起！一步一号别墅，跟圆梦表哥共进法国大餐去。再让他开瓶八二年的拉菲，哈哈哈,哈。<笑>